E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só mais um vídeo aqui no nosso canal Nesse dia maravilhoso, olha só Aqui nas nossas pitaias No vídeo de hoje, vou mostrar aqui para vocês é, No último vídeo, eu falei da, do aparecimento dos nossos primeiros botões florais Dessa variedade que é a Paloura do Equador Olha só, dois botões florais aqui aparecendo primeira produção da paloura com pouco mais de dois anos aí de plantada aqui na região norte estado do Pará cidade de Curuçá olha que maravilha pessoal botãozinho a gente está acompanhando de vamos acompanhar o desenvolvimento desses botões florais e no vídeo de hoje eu quero mostrar que aqui nas nossas nas nossas pitais olha temos aqui é, fruta em desenvolvimento temos botões florais abrindo e também temos fruta amadurecendo. Então, vamos lá no vídeo. Já peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para o YouTube entregar aí para vocês os nossos vídeos e vamos lá acompanhar aqui é, as nossas pitais. Então pessoal, como eu estava falando no último vídeo, né, eu mostrei aí para aqui para os nossos amigos, mostrei aqui no canal é, os botões florais, os primeiros botões florais da pitaia Paloura do Equador, que é aquele que eu mostrei para vocês aqui. E olha só, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês também que nós já temos aqui botões florais que vão abrir hoje. Esse aqui que vocês estão vendo, bonito aí. Olha só, pessoal, como é bonito esse botão floral. Esse aqui é a variedade roxa do Pará, variedade Costa Rica. Está abrindo hoje. Tem ele aqui abrindo. Tem mais um aqui na frente da variedade Boreal Red. Só que esse aqui vai abrir amanhã. Esse aqui ainda não está com sinais de abrir hoje. Mas já está com bom tamanho, se desenvolvendo. Vai abrir amanhã. Então, hoje, quem vai abrir mesmo, que vai é, hoje à noite, é esse botão aqui, ó, da variedade roxa do Pará, que também é conhecida como Costa Rica, né? E aqui nós temos ela, aqui nós temos bastante é, plantas da Boreal Red, da Paloura do Equador e, claro, do nosso carro-chefe aqui, que é a roxa do Pará, Costa Rica. Então olha só, tem esse botão floral aí é, para abrir hoje. Temos frutas em desenvolvimento. Vocês estão vendo aqui esse fruto aqui é da Costa Rica, roxa do Pará. Também já está crescendo, amadurecendo. Né? Mas aqui nesse morão tem o, o, os nossos botões florais da Paloura do Equador. Olha que maravilha, pessoal. Muito bonito mesmo, deixando registrado aqui no vídeo, né? O, o botão floral da Paloura do Equador. E a gente vai acompanhar aqui o crescimento desse botão, o desenvolvimento dele também. Quero agradecer aos amigos aí que comentaram no último vídeo, né? O amigo Delcino Gomes, lá do Pitaias do Del, falou aí que é de 90 a 120 dias para a gente fazer a colheita da Paloura. Então aí, realmente, é uma variedade é, que demora bastante. Mas no final, pessoal, a paloura do Equador, ela vale muito a pena. Então aqui eu já tenho um botão. E aqui também na frente, mais um. Então aí vamos acompanhar o desenvolvimento desses botões florais da paloura do Equador. E mais ali na frente, tem mais paloura também, que ainda não... Não apareceram os botões florais, mas estão a caminho. Né? A gente já observa aí que os espinhos estão bem tufados. E olha só, mais botão floral aqui, pessoal. Essa aqui é a Costa Rica. Olha que botão bonito. Esse também vai abrir amanhã. Olha só, pessoal. E é interessante que quando abre o, esse botão aqui, a gente sempre é, guarda o pólen. Porque nós temos outras variedades aqui também, 
que precisam de polinização cruzada, então a gente já tendo pólen guardado, né? A gente pode fazer essa polinização <coughs> com pólen de outra variedade. Essa variedade aqui que vocês estão vendo, ó, eu sempre mostro aqui no canal também. Essa é a orejona, uma variedade que precisa de polinização. Aqui eu tenho o fruto dela, olha, se desenvolvendo, crescendo. Foi o primeiro botão floral que abriu. É a primeira fruta da orejona. Então a gente está aqui na expectativa. Ela está crescendo, logo logo vai estar tá amadurecendo para a gente colher e degustar, partir ela, ver como é o sabor dela. Então é a primeira vez que está produzindo para nós. Tá? Essa aqui, pessoal, ela é uma variedade que precisa de polinização, precisa ser polinizada. Eu fiz a polinização com pólen da Costa Rica, da Rocha do Pará, né? Que foi, que é o que a gente tem bastante aqui e está aí em desenvolvimento. Mais aqui na frente eu tenho mais uma fruta crescendo, ó. mais uma fruta em desenvolvimento. Rocha do Pará também, bem, bem produtiva aqui para nós. Eu sempre falo aqui no canal que essa variedade, além de ser precoce, ela também é muito produtiva e essa variedade aqui, que eu sempre eu mostro aqui, que eu gravei alguns vídeos falando sobre ela, falando sobre as características dela, dos cladodes. Olha só, aqui, esses cladodes aqui um pouco retorcido, que tem aí uma cera branca, é tipo um talco, né? Como se fosse um talcozinho aí é, no cladódio, como se fosse um talco no cladódio. Essa cera aqui, pessoal, como eu expliquei no vídeo, é uma proteção natural da, 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 da variedade. Ela tem aí essa proteção natural. E a Pink da Nicarágua também é uma variedade da Nicarágua. E olha só, o primeiro fruto dela aqui. Essa é a primeira fruta da nossa pitaia Pink da Nicarágua. Olha que maravilha. A gente já observa aí que a coloração já mudou. Já está aqui um, um, um vermelho bem clarinho, né? Lembra, realmente lembra um rosa. As brácteas delas, pessoal, são brácteas diferenciadas, são arrepiadas, são bem juntas uma das outras, ó. Tem essa característica de ser junta uma das outras e bem arrepiada. Então, essa pink da Nicarágua já apresenta aí é, as características de de uma fruta que está amadurecendo, ainda não está no ponto da gente colher, mas a gente vai acompanhar aqui é, e vamos fazer a colheita desse fruto. Está aqui há alguns dias, vamos só aguardar mesmo ela tomar uma coloração uniforme e aí a gente vai fazer a colheita. E vou mostrar aqui para vocês também que acompanha a gente, que já acompanha essa variedade aí, a gente vai colher... É a primeira vez que está produzindo a Pink aqui para nós. Né? E olha só, mais um botãozinho aqui escondido. Essa agora é Boreal Red. Olha aí, pessoal. Botãozinho aí escondido. Esse botão é da Boreal Red. Vou chegar mais perto aqui para vocês verem. Ó, esse aí é o botão da Boreal Red. Aqui é assim, as vermelhas são bem produtivas aqui para nós. A gente não tem dificuldade nenhuma de produção, nem com a Boreal, nem com a Costa Rica. Elas são variedades bem produtivas mesmo. Então, é, segue por aqui o nosso trabalho com as pitais. A, a gente acompanha o desenvolvimento delas, dos frutos, dos botões florais. E a gente sempre mostra aqui para vocês, tá certo, pessoal? Então, para quem ainda não está inscrito no nosso canal, para quem está chegando agora, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, participe com a gente, você pode também comentar, deixar sua dica, sua sugestão, deixe o seu comentário aí e vamos plantar pitaia. Está começando aqui a aparecer os nossos botões florais e hoje vai abrir esse botão floral que é uma beleza da pitaia roxa do Pará. Olha só pessoal que maravilha, um botão muito bonito. Realmente vale muito a pena a gente mostrar aqui para os nossos amigos, tá certo? Então muito obrigado, a gente fica por aqui, 
A gente se encontra no próximo vídeo. Vamos plantar pitaia, porque olha só, quem planta, colhe.